Pus. Powiesz Kruszyni, jak bardzo żałujesz, że załatwiłeś jego brata. Dopadnie cię. Oskarżyli mnie o morderstwo. Chciałabym pomóc. Wróć do Long Pine i zeznawaj, a pomogę ci odzyskać to. Zapraszamy do świata człowieka, który nie istnieje. Michael Knight. Młody samotnik wytacza krucjatę w obronie niewinnych i bezbronnych. W świecie złoczyńców działających ponad prawem. Ostatniej chwili. Gdzie mama chce do mamy? Już dobrze skarbie. Pojedziesz z tatą. Wsiadaj. Nie rozumiem sensu wędkowania. Czego konkretnie? Według moich danych celem wędkowania jest złowienie ryby. Zgadza się. Wyjechaliśmy aż na dwa dni, a ty nie złowiłeś ani jednej. Nie brały. Tak już z nimi jest. Czasem biorą, czasem nie. Masz ochotę na towarzystwo? Niespecjalnie. Dokąd jedziesz? A dokąd się wybierasz? Do Los Angeles. To na mojej trasie wsiadaj. Ładny dzień. Zawsze podróżujesz bez bagażu? Nie podróżuję. Wóz ci się zepsuł? Można tak powiedzieć. 
Wszystko gra? Mam kłopoty. Nie mam ochoty na pogawędki. Został tylko jeden wolny pokój. Ma dwa łóżka. Decyduj. Mnie jest wszystko jedno. Jak wszystkim facetom. Nicole. Co się dzieje? Nie wiem, ale dowiemy się. Jego Nie spodoba ci się to. Woda ma 3 metry głębokości. Mam przed sobą 60-stopniowy podjazd. Uda nam się? Nigdy w życiu. Moim ani twoim. Po 
policja? Znów trafię na jakiś wstrętny parking? Nie zamykają nikogo za obronę konieczną. Jednak zadzwonię do Devona. Zatrzymaj się i wysiadaj. Trzymaj ręce w górze. Devon, oskarżyli mnie o morderstwo. Wiem. Niestety, przy braku świadków trudno udowodnić obronę konieczną. Był świadek tamta dziewczyna. Ta, która uciekła przez okno w łazience? Zachowujesz się, jakbym zmyślał. Nic na to nie poradzę. Nie moja wina, że tak to brzmi. Po czyjej jesteś stronie? Po twojej. Chcę tylko, żebyś wiedział, na co się porywasz. Miejscowy prokurator będzie miał łatwą sprawę. Nawet jeśli Harlejowiec był karany, na broni są twoje odciski. Nie udowodnisz, że należała do niego. Nie sądzisz, że to może mieć związek z jakąś byłą sprawą? Nie, to ma związek z tą dziewczyną, która zwiała przez okno. Wstępne przesłuchanie wyznaczono na przyszły czwartek. Jeśli wytoczą ci proces, prokurator zacznie badać twoją przeszłość. Nie muszę ci mówić, jakie trudne może to być dla nas wszystkich. W takim razie poszukam Nicole. Reszta pańskich rzeczy nie chce kłopotów. Nie po to tu jestem. Dziewczyna dzwoniła stąd wczoraj o 21. Pan wykręcał numer? Zadzwoniła z automatu. Tak szybko pan wyszedł? Za kaucją. Ludzie mają rację. System sprawiedliwości jest jak obrotowe drzwi. Skoro nie pytasz, sam ci powiem. To było demoralizujące i poniżające przeżycie. Co? Policyjny parking. A już się zmartwiłem. Nie masz pojęcia, jak jest w takich miejscach. Otaczali mnie przestępcy z wgniecionymi zderzakami i dziurami po kulach. W więzieniu też nie było miło. Devon dzwoni. Devon! I jak? Miałeś rację. To była rozmowa na koszt odbiorcy. Poproszę adres. Sumatra Drive 4518. Zanim rzucisz się w to wszystko bez zastanowienia, powinieneś coś wiedzieć. Martwy mężczyzna to Arlon Singleton. Był członkiem satanistycznego klubu motocyklistów. FBI podejrzewa ich o wszystko od morderstw na zlecenie po wymuszenia. Jeśli Singleton rzeczywiście szukał Nicole, znajomość z tą dziewczyną może być bardzo niebezpieczna. Zapamiętam. Powodzenia. Witaj, Nicole. Odwiedził nas twój stary przyjaciel. Kto? 
Zapomniałaś butów. Okłamałeś mnie? Jeśli tak, obedrę cię ze skóry. Jestem jej przyjacielem, prawda? Zobaczymy. Przeszłam pieszo wiele kilometrów. Bałam się kogoś zatrzymać. Wtedy zobaczyłam twój wóz i postanowiłam zaryzykować. Nie rozumiem. Skoro twój były mąż porwał córkę, dlaczego nie pójdziesz na policję? Sąd przyznał mu czasową opiekę. Ma to, czego potrzeba, żeby wygrać pieniądze. Nie wyglądasz na biedną. To dom mojego ojca. Nie pomoże ci? Nie dogadujemy się, to skomplikowane. Nie przyjechałabym tu, gdyby nie wyjechał w interesach. Nie powiedziałeś, czego chcesz. Wróć ze mną do Long Pine. Musisz zeznawać, żebym udowodnił swoją niewinność. Nie mogę. Dlaczego? Mąż mnie zabije. Dlaczego? Nie poddajesz się, prawda? Oskarżyli mnie o morderstwo. Mam coś, czego chcę. Mogę mu zaszkodzić. Co masz na myśli? Nieważne. Gdy dostanę to, czego chcę, odzyska tę rzecz. Chcesz, Natalii. Kocham ją. W ten sposób każe mnie za to, że odeszłam. Pomogłabym ci, ale mam przeczucie, że jeśli teraz jej nie odzyskam, już nigdy mi się to nie uda. Przykro mi. Mam pomysł. Zeznawaj w mojej obronie, a pomogę ci odzyskać córkę. Umowa stoi? Harold? Mówi Nicole. Nic nie mów. Chcę odzyskać Natalii. Oddaj mi ją, a dostaniesz film. Jeśli odmówisz, pojadę do prokuratora i przekażę film jemu. Jeśli to zrobisz, Natalii będzie szukać nowej mamusi. Co proponujesz? Jutro o 11. Mów. Mój znajomy dokona wymiany. Nazywa się Michael Knight. To nasza ostatnia szansa. Jeśli to schrzanisz, oboje będziemy cierpieć. Mogę porozmawiać z Natalii? Przyjedzie sama? Wcale nie przyjedzie. Prześle znajomego. Jak się nazywał facet, który załatwił Arlona w Long Pine? Jakiś Knight. Michael Knight? Nie będziesz musiał polować na niego. Przyjedzie tu jutro o 11.00. Co się stało? Wrócił. Kto? Mój ojciec. Dzięki, Paul. Co tutaj robisz? Myślałam, że wrócisz dopiero jutro. 
Przeprowadziłaś najnowszego chłopaka, żeby się z nim tutaj zabawiać? Pomyliły ci się kobiety. Jestem Nicole, a nie Darlene. Mała różnica. W tym problem. Nie jesteś największą ofiarą swojego nieszczęsnego życia. Jest nią Natalie. Ona nic cię nie obchodzi. Kate, zabierz mnie stąd. Robi się. Nie obchodzi mnie? To nie ja przerzucam ją z miejsca na miejsce jak bagaż. Przepraszam. Może pan już iść? Właśnie zamierzam. Do zobaczenia jutro. Wskakuj. Wielkie nieba. Właśnie. Harold Turner to twardy gość. Mieliśmy już z takimi do czynienia. Turner to nie tylko twardzi. To były szef satanistycznego klubu motocyklowego. Dysponuje 300 twardzielami, nie wspominając o innych środkach, jakimi posługuje się jego środowisko. Ma rację. Według FBI klub nawiązał szerokie kontakty z organizacjami przestępczymi. To nie Peter Fonda na Harley. Pod dwudniowym zarostem nie kryje się człowiek o złotym sercu. Nie namawiam was. Próbuję ocalić własną skórę i wiarygodność fundacji. Jeśli Nicole odzyska przy tym córkę, tym lepiej. Devon, sam mówiłeś, że jeśli nie obronię się przed zarzutami na pierwszej sprawie, prokurator prześwietli moją przeszłość. To jest to. Co to za zdjęcia? Zawartości jego sejfu. Prowadzi archiwum wszystkich swoich transakcji. Nazwiska, daty, miejsca. Poszedłby za to siedzieć na 20 lat. Spotkajmy się tu po wszystkim. Będę czekać. Przepraszam za wczoraj. Czegoś nie rozumiem. Mówiłaś, że twój ojciec myli cię z Darlene. Kim ona jest? To moja matka. Odeszła od niego, gdy byłam w wieku Natalii. Nigdy nie wybaczył jej ani mnie. Powodzenia. Dzięki. Omówimy operację jeszcze raz? Mam już dość powtarzania. Od tej chwili musimy radzić sobie sami. Michael Knight do Harolda Turnera.
Tylko nie przysypię, jakbym śmiał. Kruszyna nie wierzył, że przyjedziesz. Powiedział, że nikt nie jest tak głupi. Przykro mi, że go rozczarowałem. Kruszyna, siadaj. Siadaj. Musisz go zrozumieć. Kilka dni temu stracił brata w Long Pine. Od tamtej pory jest nerwowy. Daj mi to i chodź ze mną. Od dawna znasz moją żonę? Znam dziewczynę o imieniu Nicole. To, kim dla ciebie jest, nie ma dla mnie znaczenia. Gdzie aparat? Gdzie Natalii? Czeka z kruszyną. Ma podejście do dzieci. Przekonajmy się, czy na zdjęciach jest to, o czym mówiła Nicole. Każdy może kupić sobie aparat. To nie potrwa długo. Od dawna znasz moją żonę? Łap, kruszyno. Zrobiła to. Rzeczywiście. Nicole zawsze przynosiła pecha facetom. Dlaczego uważasz, że z tobą będzie inaczej? Oddasz mi Natalii, czy nie? Dam ci to, na co zasługujesz. Myślisz, że Nicole zasłużyła na Natalii? Umówiliście się, zaufała ci. Jest moją żoną kowboju. Gdy byłem w domu, spała w moim łóżku. A gdy mnie nie było, siedziała w sejfie z aparatem. Mówisz o zaufaniu? Powiedz Kruszynie, że zaraz przyjdziemy. E 
A gdy już zawieziesz mnie do Nicole, wrócimy tu i przeprosisz Kruszynę za zabicie jego brata. Za mocno przyniosę. Nie ruszaj się i nie krzycz. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Mama. Przejdziesz przez murek? Co to za wóz? Jest pełen niespodzianek. Nicole, pożałujesz tego. Może włączę muzykę. Jesteś skazańcem, śmiało. Katapulta. Nie ma jej. Jak to, wyszła na chwilę? Na dobre. Wymeldowały się godzinę temu. One? Miała ze sobą dziecko. Jest tu Nicole? Dlaczego tak myślisz? Nie wiem, co między wami zaszło, ale ja i pańska córka mieliśmy umowę. Ja jej dotrzymałem. Teraz jej kolej. Wejdź. Znów ma kłopoty? Nie wiem. Chyba tak. Odzywała się? Nie. Wie pan, dokąd mogła pojechać? Nie. Nicole nie należy do osób, które nie palą za sobą mostów. Rozumiesz kobiety? Bo ja nie. Myślałem, że łatwiej kochać córkę niż żonę, ale myliłem się. I ta porażka boli. Myślę, że Nicole nie spaliła jeszcze tego mostu.
Gdy ją znajdziesz, zadzwonisz? Jeśli się zgodzi, zadzwonię. O ile ją znajdę. Panie Knight? Wierzę, że jest pan przyjacielem. Ona potrzebuje kogoś takiego. Dzwoniła i prosiła, żebym wysłała jej rzeczy pod ten adres. Dlaczego do Spencer w Arizonie? Nie pytałam. Podać coś? Cześć, Nico. Puszczę. Jesteś mi coś wiedza. Jeśli mówisz o zeznaniach w Long Pine, nic z tego. Harold mnie znajdzie. Nie mogę ryzykować utraty Natalii. Przykro. Kit, jeśli ruszę do drzwi, czekaj tam na mnie. Będziesz sam? Nie. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Jeśli znów wyląduję na policyjnym parkingu, złożę oficjalną skargę. Jest. Na pewno nie dasz się przekonać? Na pewno. Się wybierasz. Jedziemy. Im szybciej, tym lepiej. Zastałem pana Wexleya? Nie. W czym mogę pomóc? Mam telegram. Odbierze pani? Od kogo? Od jakiejś Nicole. Nie pozwól nikomu ukraść wozu. Dobrze, pilnuj jej git. Ale masz wielkie oczy. Wow. 
To naprawdę oczy. Co jeszcze potrafisz? Wóz mojej mamy tego nie umie. Umiesz mówić? Wiesz, że samochody nie mówią. Czasami mówią, zamknij drzwi. Odezwałeś się. Prawda? Jak ci na imię? Kit. To skrót od Night Industries 2000. Powiem o tym mamie. Niech to będzie nasza tajemnica. Dlaczego? Dla zabawy. To nie fajne. Spróbuj. Wiesz co? Znam sekret. Niewygodniej byłoby ci z tyłu? Grzeczna dziewczynka. To kiepska zabawa. Mówiłam do samochodu. Gotowe? Tak. Wiesz lub nie, ale nie chciałam cię oszukać. Myślałam, że się uda. Naprawdę. Ale na wszelki wypadek pojawiłaś się tam ze spluwą. Chciałam odzyskać dziecko. Nie będę za to przepraszać. Rozmawiałem z twoim ojcem. Bardzo cię kocha. Tak mocno, że zżera go to od środka. Skoro tak, dlaczego zawsze czuję się, jakby przejechała po mnie kosiarka do trawy? Kochałam go najbardziej na świecie. Nie chcę już kochać tak nikogo oprócz mojej córki. Tak pewnie czuł się twój ojciec, gdy twoja matka odeszła. Jeśli nie podoba ci się to, co się z nim stało, z tobą będzie jeszcze gorzej. Harold? Mówi Tommy. Jestem w klubie. Była tu do wczoraj, aż jakiś facet zabrał ją czarnym transamem. Powiedz brudnemu Bobowi, że niedługo przyjadę postrzelać do gołębi. Night ją ma. Zabierze ją do Long Pine? Będzie próbował. Droga zamknięta. Thank mm -hmm. you.
Witaj w Calamity, typowym miasteczku z westernów. Interesy chyba marnie idą. Nikogo tu nie ma. Spójrzcie. Zamknijcie okno. Chcesz czegoś? Lodo. Robi się. Niech będą dwa. Na pewno tak. Chwileczkę. Ale masz wielkie migdałki. Nie jesteś zabawny. Gniewasz się na mnie? Tak. Nie widać? Widać. Dlaczego? Bo się nie odzywałeś, a ja nie lubię tajemnic. Przykro mi, ale nie lubię mówić przy dorosłych. Czasami nie rozumieją. Ja rozumiem. Od samego początku. Lody poproszę. Michael? O co chodzi? Na zewnątrz są faceci z bronią. Devon czeka w Long Pine. Zawieź tam Natalii i wracaj. Nie bój się, przejedziemy się. Gdzie Natalia? Jest bezpieczna. Chodź. Dobrze się bawisz? Dokąd jedziemy? Poznasz kogoś. Teraz lepiej. Trafiłeś go? Nie, ale dostali ostrzeżenie. Mam trzy naboje. Zostało im jedno ostrzeżenie.
są tam. Przyprowadź wóz. Robi się. Co z Natali? Jest z Devonem w Long Pine. Dzięki. Nie ma za co. Ten wóz mówi? Tak. Wytłumaczyłbym ci, ale to jak twoje relacje z ojcem. Bardzo skomplikowane. Ale nie niemożliwe. Właśnie. 
podrzucić cię gdzieś? Sam prowadzi i do tego mówi. Jest. Obym nigdy nie musiał tu wracać. Dziękuję, że złożyłaś zeznania. Przepraszam, że tak ciężko było je ze mnie wyciągnąć. Miałaś inne problemy. Ale skoro Harold i jego kumple siedzą, może znajdziesz trochę czasu, żeby się rozerwać. To już moje zmartwienie. Najpierw wybierzemy się do Palm Springs. Jeśli się zgodzisz. Brzmi super. Gdy ostatnio widziałem was razem, czułem się jak sędzia bokserski. Poddaję się. Ja też. To znaczy, że stracimy dobrego sędziego? Na to wygląda. Dziękuję. Uważaj na siebie. Powiedz coś, Kit. Właśnie, odezwij się. Żegnaj, Natalii. Zobaczymy się jeszcze? Mam nadzieję. Ja też. Daj całusa. Żegnaj na tak. Bądź grzeczna. Opiekuj się mamą. Polska Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Ameryki. Tekst Piotr Mielańczuk. Czytał Andrzej Leszczyński.